Para este gobierno, la educación es la llave para el desarrollo de todos los sectores de Chiapas. Por eso genera condiciones académicas para los jóvenes y que estos aprovechen el potencial del litoral, mantos de aguas dulces, de todas las actividades agrícolas y pecuarias de Chiapas, dijo en la Universidad del Mar de la Unicach, el gobernador Juan Sabines Guerrero. Esta va a ser una institución de referencia. La gente en otros estados, en otros municipios, van a tener de punta de lanza a este campus que hoy ustedes forman parte y que algún día serán egresados orgullosamente del campus del mar de la Unicach. Una carrera que tiene enormes alternativas de trabajo para Chiapas y que responde a la vocación de nuestro Estado. Ese es el objetivo de crear generaciones, de fomentar en las generaciones la vocación de Chiapas, la vocación en su producción y la vocación también la generación de alimentos. Al inaugurar en Tonalá el campus del mar de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que tuvo una inversión superior a los 62 millones de pesos, el mandatario estatal sostuvo que su administración encontró sin rumbo la educación media y superior, por eso le ha invertido como nunca a este sector desde la educación básica. El proyecto educativo para Chiapas lo encontramos de alguna manera sin brújula, teníamos 12 municipios con educación superior, sin embargo, pues lo más fácil era pues, llevar la educación superior con las carreras más tradicionales. Sabines Guerrero destacó que las carreras que ofrece la UNICACH son biología marina y manejo integral de cuencas, y en la sede de Acapetagua, ingeniería en producción de alimentos pesqueros, y en breve, la licenciatura en ingeniería en agroalimentos, además de la maestría en la enseñanza de las ciencias naturales. En sus cuencas, que me da mucho gusto y de verdad felicidades a la UNICACH por crear este espacio para también el estudio de las cuencas, que normalmente estudia en maestrías o en doctorados y que hoy podamos tener esa posibilidad en nuestro estado el, o poder estudiar las cuencas que bueno, son vastas en Chiapas, poco analizadas. Destacó que antes solo 12 municipios tenían nivel superior y hoy son 26 para dar mayor atención a los alumnos que egresan del nivel medio y en todas ellas la investigación juega un papel determinante. La investigación es de las mejores inversiones que se puedan hacer en un gobierno. Si adelamos un, un buen futuro, un gran futuro para Chiapas, la manera es también invertir en investigación. Son las alternativas que ofrece Chiapas. Un, un Estado que no invierte en investigación no está invirtiendo en su futuro, no está pensando en el futuro del Estado. Por eso también es alternativa para la investigación. Aquí el alumno Mario Alberto López Miseli, del décimo semestre de la carrera de Biología, ganador del primer lugar nacional del certamen Emprendedor, entregó un reconocimiento al jefe del Ejecutivo y habló de su proyecto. Este es un medio de cultivo que tiene un indicador de nutrientes. El indicador de nutrientes lo que hace es detectar cuántos nutrientes hay y detecta hasta 25 miligramos de nutrientes por litro. Y de esta manera optimizamos lo que son tiempos de producción y costos en la producción. Otra parte del proyecto es la propagación masiva de especies nativas del Estado, con la intención de comercializarlas. Esta es una orquídea nativa, ese se llama del género catacetum. Este, la intención es este, meterlas a lo que son los centros ecoturísticos para que el turista lleve un pedacito de Chiapas a su casa. A nombre de los estudiantes, Patricia Ventura López agradeció el respaldo de los gobiernos federal y estatal a la educación. Habla en nombre de nuestros padres y de nuestras familias, quienes han puesto su esperanza en nosotros y en nuestra Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para convertirnos en mujeres y hombres de progreso. Por ello, expreso gratitud a quienes han hecho posible esta realidad que hoy estamos viviendo juntos. Gracias a usted, licenciado Juan Sabines Guerrero, por la creación de la universidad en la costa de Chiapas que atendiera las necesidades educativas, productivas, sociales y ambientales de esta zona. Durante la inauguración del Centro de Enseñanza e Investigación, el rector Roberto Domínguez Castellanos señaló. Una universidad de calidad y de vinculación directa con la sociedad y con instituciones hermanas de Chiapas, de México y del mundo. Muchísimas gracias por su generosidad con los unicachenses, por su apoyo que ha convertido a esta institución educativa en una de las principales opciones de formación profesional en esta región de México. En esta intensa gira de trabajo se develó aulas en la cabecera municipal de la escuela secundaria Ramón Escobar Balboa, con recursos de las asambleas de barrios solidarios en la Escuela de Educación Especial y tres aulas más en Cabeza de Toro, en la Escuela Belisario Domínguez y un sanatorio de ampliación de la clínica. 
En Tonalá, del 2007 al 2011 se han invertido 118 millones de pesos en la construcción de 91 aulas, 10 servicios sanitarios en 53 planteles escolares de 20 localidades. Con información de José Ángel Gómez Sánchez, TV10 Noticias.